Good afternoon, Namaskaram. Hello, Rina. Today, we are going to discuss a very important topic. We are going to discuss a very important topic. We are going to discuss a very important topic. We are going to discuss a very important topic. We are going to discuss a very important topic. We are going to discuss a very important topic. We are going to discuss a very important topic. We are going to discuss a very important topic. Adwalu mediaorum at ntvuae.com lor mail aje ingla cewodi ingla cewodi kiam nana inna idne kurcha ingla lor samsaari kena dha Dr Chitra Shamsudin Medical Center lor Dr Chitra ana she is an ENT specialist. Adwalu tuir cewodi mula kia mula kena number once again zero five two nine six double one triple three. Dr Namaskar mula tulai kesuaga dha cewodi. Dr Abam sinusitis, allerum kaitu dha. Palerim alatnya tuir perasan mula sinusitis. Enda ana sinus, enda ana sinusitis onu baru dha. Adanya sinusitis lor tu kadang kadang ada sinus na kurcha parainam. Sinus na orang ibu mungkin na Cetilam, elly nagat terlalu korek spaces ana. Ellan torakan ada mukilot ana. Ceriye sosiran gali lode ana sinus mukilot torakan ada. Apa itu four types anda? Ia dua side la maxillary sinus, ibu da frontal sinus, i mukin da in kanin da edel ethmoid sinus, pinna ulil lor sinus anda. Ada pain ibu da feel ini ada, ada sphenoid sinus. Apam, ini sign, orang ini sinus itu lindah dengan infeksi atau alang inflammasi yang ada dalam sinus itu. Sebab apa? Basically, walau re simple itu apa? Yang ini lah, muka lindah dengan semua reaksi. Muka lindah lining um, sinus le lining um continuous. Muka le lining pergi ke sinus le kuda pergi bandar. Tada, angin angin apa? Ia orang orang itu lada, it connects to the sinus. Apa muka le lining le lindah dengan reaksi semua. Sinus asli undau. That is mungkin olikumbam sinus na atom kabam undau. Tumbal beri airu itching itching undau leh. Tapi saya lining swellap piyo, niiru beri, pin redness beri. Angen. Apa adu unda jeladoshom mukila parupum mukila unda agenna irritation. Tapi itu smoke ke endengi nama kuri irritation beri. Lain airu beri kimi bolat irritation. Aduk ke? Ainde adu dengi ana sinus inde lining ilum. Reflecting that, so it is connected to the nose. Okay, so other than sinus sinus. Okay, now doctor, what is the disease? Sinus 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 sin Ini adalah pelan. Frontal sinus ane ke headache ke mikir ari udah erikum. Maxillary sinus ane ke pain udah erikum. Ibu da pain beri nada sphenoid sinus ini ana. Apa angane basically ada ana. Pinnya mukin oleh pipe beram. Celupam mukin pergotu vali kimbat tondel pipe beram. Celupai oleh blood dan dawa. Ida ke ane sinus itu sendat symptoms. Symptoms. Ini dalam ini ada orang membuat dia dalam perhatian sampai itu beri nada dalam ini ana. Enginnya ana. Ada. Apa dalam ini ana orang membuat banyak reasons sendat. Apa. Membuat pasien de dalam Kadang-kadang na feel itu kan? Jalan, perlu doktor tu pergi kan? Jalan, nama kita cody kan? Ada pain, in the type of pain ana. Jalan kerja orang kita dull pain ari, kiri heaviness ari, ache ari, kum. Jalan kerja sharp pain ari, kum. Jalan perlu band shoot te itu pernah pain, pain ari, kum. Jalan perlu, ni ada minde akan ni kiri tingling pain, ni band karun dari kan? Boleh pun. Tapi ini lah kan? Ada cody dull pain ana, ori heaviness ana, kuniyambo, baharam kudel itu ada pain kuda, ada frontal itu leberum, pinnya ibu da beru pain beri nanti, adu boleh apa pain, angan te type of pains, arnyal, nam ko beri dham suggestion gitu, beru clue gitu, that it is a sinusitis. Pinnya rawile tanne inda agenna pain, saderna frontal headache ni ane gile rawile tanne inda um pain, ini netik aja ni otan name kaya orang daum, mete allergy aja ni inda agenna sinusitis ane gile, beru wine air atau kambal air kum pain, kanin de strain ane gile kan nubiyo aja ni tari kum telave agenna feel iya. Apa adu boleh? Telah banyak ada character macam itu, mana, nama diagnosis leh tu. Ada. Adu boleh doktor. Paling ni pernah ni dia sinus itu zuri ke mana? Ida kaleng orang orang niend ni kaya orang dah. Enna. Mari pawai illa. Enna. Adu ni kurus tu pawai. Adu is it right? Ada. Adu actually angin ni ada. Enna. Nama orang tu beri na patient semua. Semua ada. Generally angin ni ada feeling ni. That orang ke sinus itu zuri mana? Enna. Pena orang ke lu ada vittu maru illa. Enna. Adu buying kara mai orang tu teti darne. Enna. Adu seri illa. Ada. Ada. Seri. Enna. Adu buying kara itu Indah beri, semua itu propaganda kritik kita tu feeling kan. Actually, it's not right. Tala, ini sinusitis beri nanti, ada cold ini juga. 
ആയിരിക്കും വരുന്നത് കോൾഡ് ഉണ്ടാവും കോൾഡ് തന്നെ അങ്ങ് മാറും ഇപ്പൊ വൈറൽ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഫോർ ഫൈവ് ഡേയ്സിൽ തന്നെ അങ്ങ് പോവും ചിലപ്പോ അത് പോവില്ല കുറച്ച് കൂടും ആ സമയത്ത് അത് ബാക്ടീരിയ ബാക്ടീരിയ വരികയാണ് അങ്ങനെ മൂക്കിൽ നിന്നും ആ ഇൻഫെക്ഷൻ സൈനസിലോട്ട് ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സൈനസൈറ്റിസ് ആയി ആൻഡ് മിക്കവാറും ആ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ തന്നെ മാറും ബോഡി ഡിഫൻസസ് നല്ലതാണെങ്കിൽ തന്നെ മാറും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് അത് മാറും മിക്കവാറും അങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് ചിലപ്പോ അത് കുറച്ച് സമയം എടുക്കുമായിരിക്കും അതിന് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ടൈം എടുക്കുമായിരിക്കും അഗെയിൻ മെഡിസിൻസ് കൊണ്ട് മാറും അതല്ലാതെ പിന്നെ വരുന്നത് റിപ്പീറ്റഡ് സൈനസൈറ്റിസ് ആണ് ചിലർക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരും അതൊരു ടൈപ്പ് അത് മിക്കവാറും അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു അണ്ടർലൈൻ കോസ് കാണും പിന്നെ ക്രോണിക് സൈനസൈറ്റിസ് ഉണ്ട് ആറു മാസത്തെ കൂടുതൽ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നത് അതും മരുന്ന് കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറും സോ ഇതെല്ലാം ചികിത്സ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാറുന്ന സംഭവമാണ് മാറും പക്ഷെ അടുത്തൊരു ജലദോഷം വരുമ്പോ ഇനിയും വരാം ബിക്കോസ് കോമൺ കോൾഡ് ഇസ് വെരി കോമൺ അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെയും അത് വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ എന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് അപ്പം അക്യൂട്ട് ആണെങ്കിലും ക്രോണിക് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ചികിത്സിച്ച് ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാവുന്നതേ അപ്പം ഇതിന്റെ വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മേജർ കാരണങ്ങൾ ബേസിക്കലി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബിഫോർ ദാറ്റ് വിഹാവ് കോൾ വിത്ത് ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ സംസാരിക്കുന്നത് നെറ്റിയിലാണോ ഏത് സമയത്താണ് രാവിലെ തന്നെ ഉണ്ടാവോ എന്നുണ്ടാവോ അതോ എത്ര ദിവസമായിട്ടുണ്ടത് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ തുടങ്ങി ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ പറയാൻ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ വേദന എടുക്കുന്നുണ്ട് മോൾക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങളുടെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മോൾക്ക് അലർജിയും അലർജി കാരണമുള്ള സൈനസൈറ്റിസും ആയിരിക്കാൻ നല്ല സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ എക്സ്റേയില് ഫൈൻഡിങ്സ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സൈനസൈറ്റിസ് ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് എക്സ്റേയില് കബം കെട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ കബം ആ കബത്തിന്റെ ലൈക്ക് കബത്തിന്റെ അസുഖം കാണുന്നില്ല എന്നാ പറഞ്ഞേ തുമ്മല മൂക്ക് ചൊറിച്ചില് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊന്ന് നോക്ക നിങ്ങൾ ഇ എൻ ടി ഡോക്ടറെ ആണോ കാണിച്ചത് അലർജി ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ മാത്രം ഉള്ള അലർജി ആണെങ്കിൽ നാട്ടിൽ പോയി മൂന്നാല് ദിവസം അത് കംപ്ലീറ്റ് ക്ലിയർ ആവും അപ്പൊ അവിടെ ഉള്ളൊരു ഡോക്ടർ കാണുമ്പോ ഒന്നും കണ്ടില്ല എന്ന് വരും അപ്പൊ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഒരു ഇ എൻ ടി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ കാണിച്ചോളൂ കേട്ടോ മൈഗ്രൈൻ ആവാം ഈ മൈഗ്രൈൻ മൈഗ്രൈൻ ഉണ്ടാവാം അത് ചിലപ്പോ ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നതാവാം ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് ഇതുപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും അണ്ടർലൈൻ കോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ള മൈഗ്രൈൻ കൂടുതൽ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് വരും ഡെയിലി ഹെഡ് ഏക്സ് മൈഗ്രൈനിൽ വളരെ റെയർ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് വെച്ച് പക്ഷെ അന്ന് മൂക്കൊന്ന് കാണണം മേ ബി അങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി സംശയം ക്ലിയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഒരു സി ടി സ്കാൻ എടുക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം ബിക്കോസ് എക്സ്റേ ക്ലിയർ എക്സ്റേ ഒന്ന് കാണിക്കണം ഡോക്ടറെ കേട്ടോ അപ്പൊ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അലർജി വിത്ത് സൈനസൈറ്റിസ് ആയിരിക്കാൻ ആ സാധ്യത എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആണല്ലേ അപ്പൊ ഇതായിരിക്കും നാട്ടിൽ പോയി കഴിയുമ്പത്തേക്ക് ഇത് ക്ലിയർ അപ്പ് ചെയ്യുമ്പം ആ ഡോക്ടർ നോക്കുമ്പോ ചിലപ്പം ഒന്നും സയൻസ് ഒന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല 
അത് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഉടനെ അലർജി ഇവിടെ ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ ഉള്ള അലർജി ആയതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വന്ന അലർജി തുടങ്ങി പിന്നെ ഈ പ്രോബ്ലം തുടങ്ങി ഓക്കെ താങ്ക്സ് കോളിംഗ് ഡോക്ടർ വിയർ നദർ മെയിൽ ഹിയർ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഷൈനിയാണ് ഫോർട്ടി ഫോർ ഇയേഴ്സ് തലവേദന ഉണ്ട് കപം പുറത്ത് പോരുന്നില്ല ഡോക്ടർ കണ്ടപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞു രാത്രി ആകുമ്പോൾ ഭയങ്കര തലവേദനയാണ് ഇ എൻ ടി സർജനെ തന്നെയാണ് കണ്ടത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നെറ്റിയും തലയും ഭയങ്കര വേദന ഫോർഹെഡിലും തലയിൽ രാത്രിയിലാണ് രാത്രിയിലാണ് വേദന എന്നിരിക്കുന്നത് അതെ അലർജിക് സിംറ്റംസ് ഒന്നും ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് സൈനസൈറ്റിസ് ആണോ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് സൈനസൈറ്റിസ് ആവാം ബട്ട് നൈറ്റിലുള്ള ഹെഡ് ഏക്ക് യൂഷ്വലി കുറവാണ് റേറാണ് ഓക്കെ വരാം വരാം എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അലർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡേ ടൈമിൽ മാത്രം എക്സ്പോഷർ ഉള്ള ഒരു അലർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കാരണം ലൈനിങ് വീങ്ങും വീങ്ങുമ്പം ഈ സുഷിരങ്ങൾ അടയും സൈനസ് ഓപ്പണിങ്സ് ക്ലോസ് ആവും ക്ലോസ് ആയിട്ട് പിന്നെ ഉണ്ടാതൊരു വാക്യൂം സോർട്ട് ഓഫ് ഹെഡ് ഏക്ക് വിശ്വസിക്കുന്നു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടർ ഇതിനുള്ള ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു ഉത്തരം നൽകുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ വിയർ നദർ കോളോ വിത്ത് ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ നമസ്കാരം ആരാ സംസാരിക്കുന്നേ ഹലോ ഓക്കെ ഐ തിങ്ക് ദറ്റ് കോൾ ഇസ് ഡ്രോട്ട് യെസ് അപ്പം ഡോക്ടർ നമ്മൾ ഈ കോൾസിനൊക്കെ മുന്നേ ഡോക്ടർ ഞാൻ ചോദിച്ചോണ്ടിരുന്ന കാരണങ്ങൾ ഇതിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ അത് എങ്കിൽ മൂക്കിലുണ്ടാവുന്നതാണ് സോ ബേസിക്കലി ഒരു കോൾഡ് വന്നു അതിന് അത് ഒരു വൈറൽ ആണെങ്കിൽ ചെറുത് ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു സൈനസൈറ്റിസ് ആ സൈനസ് ഓപ്പണിങ്സ് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഹെഡ് ഏക്ക് ഒക്കെ വരാം എഗെയിൻ വൈറൽ യൂഷ്വലി ഈ സെൽഫ് ലിമിറ്റിംഗ് തന്നെ അങ്ങ് മാറും അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ സൈനസിന്റെ സിംറ്റംസും പോകും ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആയി പഴുപ്പ് ായി കപം പഴുത്തു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഹെവി ആയിരിക്കും സൈനസൈറ്റിസ് എഗെയിൻ നമ്മുടെ ബോഡി ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസംസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതും എഗെയിൻ തന്നെ മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചിലപ്പം മരുന്നിന്റെ ആവശ്യം വന്നേക്കാം അതല്ലാതെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇൻഫെക്ഷൻ റിലേറ്റഡ് ആണ് അതല്ലാതെ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അലർജി അത് വളരെ കോമൺ ആണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അലർജി ഉള്ളത് ഗൾഫിലാണ് അപ്പൊ അലർജി റിലേറ്റഡ് അപ്പൊ അതിന് പഴുപ്പ് വേണമെന്നില്ല ഹെഡ് ഏക്ക് മാത്രം ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇറിട്ടൻസ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ ക്ലോറോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പെയിന്റ് പെർഫ്യൂം അങ്ങനത്തെ ഫാക്ടറി ഇൻഡസ്ട്രീസ് സിമെന്റ് അങ്ങനത്തെ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആ ഒരു എക്സ്പോഷ്യർ കൊണ്ടുള്ള ഒരു റിയാക്ഷൻ വന്നിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഹെഡ് ഏക്ക് വരാം പിന്നെ ദശ വളരുന്നത് പോളിപ്പ് പോളിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എഗെയിൻ എയർ ബേസിക്കലി എന്താ വെച്ചാൽ സൈനസിന്റെ ഉള്ളിൽ ലൈനിങ് ഉണ്ട് ഓപ്പണിങ്സ് ഉണ്ട് അല്ലാതെ എയർ കണ്ടെയ്നിങ് ആണ് അപ്പം പുറത്തുള്ള എയർ മൂക്കിൽ കൂടി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ശ്വാസം എയർ കറക്റ്റായിട്ട് സൈനസിനകത്തോട്ട് പോകുകയും വേണം ദറ്റ് ഈസ് വെന്റിലേഷൻ ആൻഡ് സൈനസിൽ നോർമലി ഉണ്ടാകുന്ന കപം പുറത്തോട്ട് വരികയും വേണം ദറ്റ് ഈസ് ഡ്രെയിനേജ് അപ്പൊ വെന്റിലേഷനും ഡ്രെയിനേജും കറക്റ്റിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ സൈനസ് ഇസ് ഹെൽത്തി അതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം വരുമ്പോഴാണ് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ബ്ലോക്ക് ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് ഇതുപോലെ പോളിപ്പ് വന്നിട്ട് ഓപ്പണിംഗ് ക്ലോസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ കപം കെട്ടി നിന്നിട്ട് പുറത്ത് വരാൻ പറ്റാതെ വരും ചിലപ്പം വല്ല ട്രോമ ഇഞ്ചുറി ഒക്കെ വന്നിട്ട് മൂക്കിന്റെ പാലം വളഞ്ഞു അഗൈൻ അത് അത് പോയിട്ട് അവിടെ ബ്ലോക്കായി അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് വന്ന് കെട്ടി നിന്നു അത് ബ്ലോക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായാലും ഒരു കാരണമാണ് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തിരുന്നോ മൂക്ക് അടപ്പിനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് 
പക്ഷെ അത് അതിന് എനിക്കൊരു സ്പ്രേ പോലെ തന്നു അത് സ്പ്രേ അടിച്ച് പിന്നെ ഞാനത് പിന്നെ ഞാൻ ദുബായിക്ക് വന്നതാ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു എട്ട് ഒമ്പത് മാസം ഈ ഈ മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് പിന്നെ എനിക്ക് ഒട്ടും പറ്റാതായി കാരണം എ സി ഇടുമ്പോ എനിക്ക് ഒട്ടും പറ്റാതെ വരുന്നത് ഓക്കെ അത് മൂക്ക് നന്നായിട്ട് ക്ലോസ് ആവാം അങ്ങനെ ദുബായിൽ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് ആ ഡോക്ടർ എനിക്ക് മരുന്ന് തന്നു ഇതുപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചു അപ്പൊ ഒന്ന് കുറച്ച് ആശ്വാസം ഉണ്ട് മരുന്ന് തീരുമ്പോ പിന്നെ എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഓക്കെ ദേവതി പറഞ്ഞല്ലോ മൂക്കില് പോളിപ്പുണ്ട് ദശ വളരുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പൊ അത് കാരണം മൂക്ക് അടഞ്ഞിട്ട് വായിൽ കൂടി ആയിരിക്കും ശ്വസിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ സ്പേസ് വളരെ കുറഞ്ഞ ഏരിയയിൽ കൂടി ആയിരിക്കും ശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ പോളിപ്പിനുള്ള കാരണം കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് അത്യാവശ്യമായിട്ടും ചെയ്യണം പോളിപ്പിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഒരാഴ്ചയോ ഒരു മാസമോ രണ്ടു മാസമോ കൊണ്ട് തീരുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ് അല്ല കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെറിയ ഡോസ് എങ്കിലും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അസുഖമാണ് പോളിപ്പ് പിന്നെ ആവിയും ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് പോളിപ്പ് കുറയും പക്ഷെ പോളിപ്പ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കുറഞ്ഞ് അത് തിരിച്ച അത് സൈനസിലുള്ള ലൈനിങ് പുറത്തോട്ട് തള്ളി വരുന്നതാണ് അത് തിരിച്ച് സൈനസിന്റെ ഉള്ളിൽ പോകണം അത് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടും എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലെ ചെറിയ മെഡിസിനോ ആവി എന്തെങ്കിലും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം ഓക്കെ ആൻഡ് അത് മാത്രല്ല മരുന്നിനും മരുന്നിനൊന്നും പോളിപ്പ് കുറയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു അസുഖം കൂടിയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് അതുകൊണ്ടാണ് മൂക്കിൽ കൂടെ ശ്വാസം എടുക്കാൻ സ്ഥലം വല്ലാതെ കുറഞ്ഞു വരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭയങ്കര സ്ട്രെയിൻ എടുത്തിട്ട് ബ്രീത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് വരാം കൊറേ വലിയ പോളിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂക്കിന്ന് ചെവിയിലോട്ട് ഒരു ട്യൂബ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ആ ട്യൂബ് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് ചെവിക്കുള്ളിൽ കപം കെട്ടി നിൽക്കാം ചെവിയുടെ ഉള്ളിൽ എയർ പ്രഷർ കൂടാം അപ്പൊ കേൾവിനെ ബാധിക്കാം ഓക്കെ സോ യു നീഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് യു നീഡ് പ്രോപ്പർ ഷെഡ്യൂൾ വെച്ചിട്ട് ആ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നോസ് ബ്ലോക്കിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൂട്ടത്തിൽ അലർജി ഉണ്ടാവാനും സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ക്ലിയർ ചെയ്യണം അപ്പം ആദ്യം പറയും ചെയ്ത് എ സിയിൽ ഇരിക്കും ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ മേജർ ഒരു ഞാൻ പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ സി വളരെയധികം ഒരു കോസ് ആണെന്നുള്ള ആണോ ഡോക്ടർ എ സി കാരണം തണുപ്പ് തണുപ്പ് മൂക്കിന് എപ്പോഴും കേടാണ് വോംത്ത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ആവി പിടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ നോർമലി എല്ലാ എല്ലാ പേഷ്യൻസിനും എന്തെങ്കിലും മൂക്കിലോ തൊണ്ടയിലോ ചെവിയിലോ ഇത് ഒരേ സിസ്റ്റം ആണ് പലപ്പോഴും ചെവിയുടെ പ്രശ്നത്തിന് മൂക്കിലായിരിക്കും കാരണം മൂക്കിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് അപ്പൊ അതിന് ഒരു എന്നും രാവിലെ ഒരു ടു മിനിറ്റ്സ് വെറും ചൂടുവെള്ളത്തിന്റെ ആവി പിടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഐ ഓൾവേസ് അഡ്വൈസ് പീപ്പിളിന് അപ്പൊ വോം തെപ്പിളും മൂക്ക് തുറക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കോൾഡില് ഈ ലൈനിങ് ഒന്ന് വീങ്ങും വീങ്ങുമ്പം ഈ ചെവിയിലോട്ട് പോകുന്ന ട്യൂബും സൈനസിലോട്ട് പോകുന്ന ഓപ്പണിങ്സ് എല്ലാം അടയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ എ സി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യു ക്യാൻ ഇഫ് അതുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എ സിയിൽ നിന്ന് വെന്റിലുള്ള എയർ നമ്മുടെ മൂക്കിൽ പെടാതിരിക്കുന്നത് നല്ലത് ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഇപ്പം ഇതിന്റെ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു അടുത്ത ഇതിന്റെ ഡയഗ്നോസിസ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് നമ്മൾ പേഷ്യന്റ് വന്ന ഉടനെ ഏതൊരു അസുഖത്തിനാണെങ്കിലും നമ്മൾ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം പേഷ്യന്റിന് എന്താ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് സിംറ്റംസ് അവരുടെ കംപ്ലയിന്റ്സ് എന്താന്ന് കേൾക്കുക എന്നിട്ട് ആ കംപ്ലയിന്റ്സിന് ഇപ്പൊ പെയിൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏത് സമയത്താണ് എങ്ങനെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് മാറുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ മാറുന്നു എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുന്നു അങ്ങനത്തെ യൂഷ്വൽ ആ ഒരു ഇതില് അപ്പൊ സിംറ്റംസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഏകദേശം ഡയഗ്നോസിസ് എത്താം പിന്നെ മൂക്കിനുള്ളിൽ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും ലൈക്ക് സൈനസൈറ്റിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂക്കിന്റെ ലൈനിങ് വീങ്ങിയിരിക്കും പലപ്പോഴും ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ റെഡ്നെസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ മൂക്കിന്റെ അകത്ത് ചെറിയ എല്ലുകളുണ്ട് അത് വീങ്ങി വരും പഴുപ്പ് കാണാം കഫം ഉണ്ടാവാം പഴുപ്പുണ്ടാവാം പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻഡ് ആയിരിക്കാം ആൻഡ് പിന്നെ നമ്മൾ മെയിൻലി നോക്കുന്ന സൈനസ് ടെൻഡനസ് ആണ് അതായത് സൈനസിന്റെ ചില പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെയിൻ
ഫുൾവ്യൂ <laughs> കിട്ടും <laughs> 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 ഓപ്പണിങ്സ് കാണാൻ പറ്റും അത് അത് അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണോ അതിൽ കൂടെ പഴുപ്പ് വരുന്നുണ്ടോ കഫം വരുന്നുണ്ടോ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടോ ചിലപ്പം ബോണിന്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക കുറച്ച് ഷാർപ്പ് ബോൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ബോൺ ഗ്രോത്ത് കൂടുതലാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സി ടി സ്കാൻ ആണ് എക്സ്റേ എടുക്കാം ബട്ട് എക്സ്റേനെ കാട്ടിൽ ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ സി ടി സ്കാനിൽ അതുപോലെ ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ എൻഡോസ്കോപ്പി പറ്റി പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ ചോദിക്കുള്ള ഇത് അനസ്തീഷ കൊടുത്തിട്ടാണോ വേണ്ട വേണ്ട ആവശ്യമില്ല വേണ്ട ആ ഒരു സ്പ്രേയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് മരുന്ന് പഞ്ഞിയിൽ വെച്ചിട്ട് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പ്രേ അടിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്യൂബ് ഇടുന്നത് വെറി സ്മോൾ ട്യൂബ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രോബ്ലമേ ഇല്ല നമുക്ക് റുട്ടീൻ ആയിട്ട് ക്ലിനിക്ക് നമുക്കൊരു ബ്രേക്കിന് സമ്മതിക്കാനോ ഡോക്ടർ ഒരു ബ്രേക്ക് ആണ് സോ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാവുന്ന ഡോക്ടർ ഇന്ന് ഇവിടെ നെയ്സൽ അലർജീസ് അതുപോലെ സൈനസൈറ്റിസിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് സോ യു ഇഫ് യു ആർ ഇഫ് യു ആർ ഗോട്ട് എനിങ് ടു ഡു വിത്ത് സൈനസ് ഓർ സൈനസൈറ്റിസ് അതുപോലെ നെയ്സൽ കൺസേൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വിളിക്കുക വിളിക്കുന്ന നമ്പർ നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ ഇപ്പം വരുന്നു